ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ലഞ്ച് മെനു സ്പെഷ്യൽ ഒരു പൊതിച്ചോറാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചുള്ള കറികളൊക്കെ വെക്കാം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് മട്ട റൈസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു കറിയുണ്ട് അതുപോലെ ക്യാബേജ് തോരനുണ്ട് ഓംലെറ്റ് ഉണ്ട് മീൻ വറുത്തതുണ്ട് അച്ചാറ് ചമ്മന്തി അപ്പോൾ ഇത്രയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുള്ളൊരു പൊതിച്ചോറാണ് അപ്പം ഞാൻ പാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് പൊതിച്ചോറിനകത്ത് എന്തെല്ലാം കറികൾ വെക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല നല്ല ചൂട് ചോറ് ചൂട് ഇലയിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് എല്ലാം കൂടെ പൊതിഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു ടേസ്റ്റിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ മട്ട റൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ എന്നും പറയാറുള്ള പോലെ മട്ട റൈസ് കുറച്ച് നേരം ഞാൻ ഇന്ന് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തിടാറുണ്ട് പിന്നെ മീൻ വറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് അയലപ്പാര എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ മീനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഞാനൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരക പൊടി ഇത്രയും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഉപ്പും ചേർത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഈ മീനൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് അതങ്ങ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് കാരണം നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ഇത് അയലപ്പാര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മീൻ പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കൊച്ചു മീനാണ് അപ്പം ചെറിയ മീനൊക്കെ ആകുമ്പം ഞാനതിൽ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചുള്ളി അരച്ച് ചേർക്കുകയൊന്നുമില്ല നല്ല ഫ്ലഷി ആയിട്ടുള്ള മീനൊക്കെ ആണെങ്കിലാണ് അതിൽ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും കൊച്ചുള്ളിയൊക്കെ അരച്ച് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തൊന്നും അരച്ചൊന്നും ചേർത്തിട്ടൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഇത്രയും പൊടികൾ മാത്രം ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കാം അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറേ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ കുക്കിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇച്ചിരി നേരത്തെ തന്നെ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് തേണ്ട അരിയൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് നമുക്കൊന്ന് വേവിക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കാം ഇനി ആ മോരുകറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തൈരാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മോരിരിപ്പില്ല ഇതുപോലെ കട്ട തൈര് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ബോക്സിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാം നല്ല കട്ട തൈരാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് ലൂസ് ആക്കാൻ ഒരുപാട് വെള്ളം പോലെ ആക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പൊതിക്കകത്ത് അത് ഒഴിച്ച് വെക്കാനായിട്ട് പാടാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് നല്ല കുറുകിയ പരുവത്തിലാണെങ്കിലും അത് ചോറിൻ്റെ മേളിൽ നിന്ന് ഒഴിച്ചാൽ ആ ചോറൂടെ ഒന്ന് വെറ്റായിട്ട് ഇരുന്നോളൂ ഇനി അത് കടുക് വറക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു കടായി ചൂടായപ്പോൾ അതിലോട്ട് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കടുകും ജീരകവും ഇട്ടു വറ്റൽമുളകും ഇട്ടു പിന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുത്തു എന്നിട്ട് അതിലോട്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവാപ്പൊടി ഇത്രയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇനി നമ്മൾ കലക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന തൈര് ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം ഈ മോരുകറി എൻ്റെ എല്ലാ വ്ളോഗിലും ഉള്ളൊരു ഐറ്റമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും മോരുകറി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എല്ലാ മിക്ക ദിവസവും ചോറിനൂടെ മോരുകറി ഉള്ളത് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ട് കണ്ടിട്ട് മോരുകറി എല്ലാ വീഡിയോയിലും കണ്ട് കണ്ടിട്ട് ബോറായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് മിക്ക ദിവസവും ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ചൂടാവുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് ക്യാബേജ് ആണ് തോരന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് വൃത്തിയായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയിട്ട് നല്ല കനം കുറച്ച് സ്ലൈസ് ചെയ്തൊന്ന് മുറിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ വിഷുവിൻ്റെ വ്ളോഗിൽ ഞാൻ ക്യാബേജ് തോരൻ കാണിച്ച പോലെ അല്ല ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് അത് ഞാൻ എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് കടുക് വറുത്തെടുത്തോളൂ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ആ ക്യാബേജ് അരിഞ്ഞെടുത്തു പിന്നെ ഒരു സവോളയും കൂടെ ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ അതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കാനുള്ളതാണ് ഇനി അതിലോട്ട് രണ്ട് പച്ചമുളക് കൂടെ അരിഞ്ഞ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്
കുറച്ച് ഉഴുന്നിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വറ്റൽമുളകും കറിവേപ്പില ഇട്ടു എന്നിട്ട് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാബേജും സവോളയും പച്ചമുളകും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം അപ്പോൾ ചില തോരനൊക്കെയാണ് വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ ചേർക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ സവോള അരിഞ്ഞ് ചേർക്കുന്ന തോരനൊന്നും ഞാൻ വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കാറില്ല എൻ്റെ വീട്ടിൽ സവോള അരിഞ്ഞ് ചേർക്കുന്ന തോരനും വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കുന്ന പതിവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ചേർക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ചേർക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഓംലെറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സവോള ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു സവോള വളരെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് എരിവിനനുസരിച്ചുള്ള പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞ് ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് അധികം എരിവില്ലാത്ത ടൈപ്പ് പച്ചമുളകാണ് അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടെണ്ണം എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതൊന്ന് അരിഞ്ഞ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലോട്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ ഇവിടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾ എത്ര പേര് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മ പണ്ട് ഇതുപോലൊരു ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കി തരാറുണ്ടായിരുന്നു തേങ്ങ ചേർത്തിട്ട് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ തേങ്ങയുടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കൈ വെച്ച് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ആ തേങ്ങാപ്പാൽ ഉള്ളിയുടെ നീരും ഒക്കെ കൂടെ ഒന്ന് ഇറങ്ങും ഇനി അതിലോട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഒന്ന് മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക അതുപോലെ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് കൈ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അമർത്തി തിരുമിയെടുക്കാം ഇനി അതിലോട്ട് നാല് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ തോരൻ അവിടെ വേവാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ ഇത് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതായത് നമ്മുടെ ക്യാബേജൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തോരനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഇതുപോലെ ഒന്ന് തുറന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് തുറന്ന് വിടർത്തി ഇടുവാണെങ്കിൽ ഉള്ള വെള്ളം ആവിയുടെ വെള്ളം കുടങ്ങ് പറ്റിപ്പിക്കുള്ളു അങ്ങനെ വെള്ളമൊക്കെ പറ്റി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ തേങ്ങ ചേർക്കുവാണെങ്കിൽ ഒട്ടും കുഴഞ്ഞു പോയാൽ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തോരൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഒന്ന് തോർത്തിയെടുക്കാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ തോരനും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്ന് എണ്ണ തൂത്ത് കൊടുക്കുക നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ ആണെങ്കിൽ മുട്ട നന്നായിട്ട് ഇളകി വരാനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് എണ്ണയൊന്ന് പുരട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ മുട്ടയുടെ മിക്സ് അതിലോട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോഴത്തേനും എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ചോറ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച മീൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഒത്തിരി മീൻ വറക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കേണ്ടത് ഇപ്പം വറുത്തിട്ട് ഉച്ചയ്ക്കും വൈകിട്ടും എടുത്തിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം എടുക്കാമല്ലോ അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ എല്ലാം കൂടെ അങ്ങ് ഒന്നിച്ച് വറക്കുന്നത് കാരണം പിന്നെയും പിന്നെയും എണ്ണ യൂസ് ചെയ്യണ്ടല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒറ്റ ട്രിപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മീൻ വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചമന്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു നാല് കൊച്ചുള്ളി അതുപോലെ ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഇതും നമുക്ക് ജാറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിന് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുക
ഇനി അതിലോട്ട് പുളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നാട്ടിൽ ഇപ്രാവശ്യം പോകാൻ പറ്റാഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഞാൻ വാങ്ങിച്ച പുളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ചിലപ്പോൾ അരിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാനത് വൃത്തിയായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയിട്ട് നല്ലതായിട്ട് നോക്കിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അരിയൊക്കെ ഉണ്ടോന്ന് എന്നിട്ട് രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പില് പിന്നെ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇഞ്ചിയുടെയും പച്ചമുളകിൻ്റെ ഏരിയ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ അതൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വെള്ളം ചേർക്കാതെ തന്നെ അരച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം ചേർക്കാതെ നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് ഞാനതൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പുകൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചമ്മന്തി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കറികളെല്ലാം റെഡിയായി അച്ചാർ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വ്ളോഗിൽ കാണിച്ചായിരുന്നല്ലോ ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം റെഡിയായി ഇനിയിപ്പം ഇല നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്ന് ഇല ഇവിടെ വാങ്ങിച്ചു പക്ഷേ ഒരെണ്ണം കീറിപ്പോയി അപ്പോൾ അത് കാരണം ഞാൻ രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പൊതുകെട്ടിനെ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകി നല്ലതായിട്ട് തുടച്ചെടുക്കുക വൃത്തിയുള്ളൊരു തുണി വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടിഷ്യൂ വെച്ചിട്ടോ തുടച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് സ്റ്റവ് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം നന്നായിട്ട് വാട്ടണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഒട്ടും പൊട്ടാതെ നമുക്ക് ഇല പൊതിഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് വാട്ടിയെടുക്കണം അപ്പോൾ നല്ല വാടിയ ഇലയിലോട്ട് ചൂട് ചോറാണ് കണ്ട ചോറിൻ്റെ ഒക്കെ ആവി പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം നല്ല ചൂട് ചോറാണ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ നാല് സൈഡിൽ നിന്നും നമ്മളിങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഒരു കിഴി പോലെ അതിനെ ഒന്ന് വെച്ച് നല്ല ടൈറ്റ് ആക്കണം നല്ല വാടിയ ഇല അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് കീറിപ്പോകും കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം നന്നായിട്ട് ഇല വാട്ടിയെടുത്തിട്ട് മാത്രമേ ചെയ്യാവുള്ളൂ ഇനി ഇല തുറന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിലോട്ട് കറികൾ ഓരോന്നായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം മോര് കറി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മോര് കറി കുറച്ച് മാത്രമേ ഒഴിക്കാവുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇലയിൽ നിന്നൊക്കെ വെളിയിലോട്ട് ചാടിപ്പോവും പിന്നെ ആ തോരൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചമ്മന്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അച്ചാർ പിന്നെ മുട്ട മുട്ട ഞാൻ പകുതി പകുതിയായിട്ടാണ് അവർക്ക് പാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കിയുള്ളത് ഞാൻ പിന്നെ വൈകിട്ടത്തേക്ക് എടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിനി നമുക്ക് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കണം ന്യൂസ് പേപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇനി പൊതിഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് ന്യൂസ് പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് പൊതിഞ്ഞ് ടൈറ്റായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ട്രാവൽ ചെയ്യാനൊന്നുമല്ലോ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ എടുക്കാനായിട്ടാണ് ഞാൻ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഒന്ന് വെച്ച് പൊതിയാനും പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഇലയും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് പൊതിഞ്ഞെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചോറ് വെച്ചിട്ട് നല്ല ടൈറ്റായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ചോറ് നല്ലതായിട്ട് അതിനകത്ത് ഒതുങ്ങിയിരുന്നോളൂ നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ എല്ലാം നൊസ്റ്റാൾജി ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് പൊതിച്ചോറ് എത്ര ചോറ് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് നമ്മുടെ പൊതിച്ചോറ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടമുള്ള കറികൾ അതിപ്പം ഒരുപാട് കറികൾ വേണം എന്നില്ല ഒന്നോ രണ്ടോ കറികളാണെങ്കിൽ കൂടി ഒരു ചമ്മന്തി അച്ചാറും മാത്രമേ ഉള്ളൂ കൂടുതൽ തൈരും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഒന്ന് പറയണം മാത്രമല്ല വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ഷെയറും ചെയ്യാനും അതുപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പം നമുക്കിനി പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ബൈ